ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് മത്തങ്ങയും ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പം ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു മത്തങ്ങയുടെ ഹാഫാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരും അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീന് ഞാൻ വലുതായതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇത് വേണ്ടത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് പച്ചരിപ്പൊടി അത് കറിക്കൊന്ന് കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ അര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇനി വേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ മത്തങ്ങ അറുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മത്തങ്ങയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയും കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലിയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടുക്കൽ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ മത്തങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മത്തങ്ങ ശരിക്കും ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില മത്തങ്ങയ്ക്ക് അത് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തുള്ള മത്തങ്ങയിൽ ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അഥവാ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെടുത്ത മത്തങ്ങയിൽ ഇത്തിരി മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ ആ കറിയിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്നിത് കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ പാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളകും നേരത്തെ ക്ലീൻ ആക്കി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീനും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെമ്മീന് ഒരു സ്മെൽ ഇട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ് ചെമ്മീൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ചെമ്മീൻ ഇട്ടാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് അത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വേകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അരക്കപ്പ് നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയെടുത്തതാണ് നമുക്കതിന് മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ കറിക്കുരുന്ന ഒരു കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഒരു തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മത്തങ്ങയും ചെമ്മീനും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉടച്ചുകൊടുക്കാം ഒരു കയ്യിലെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നന്നായിട്ടത് ഉടഞ്ഞു വരും എരിവ് കുറച്ചധികം വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം അധികമാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ചധികമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നോളും ഇതുപോലെ എല്ലാം ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരയണം തേങ്ങ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം വെള്ളം അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചധികം നേരം അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 
മത്തങ്ങക്കാ ചെറിയൊരു മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ ഈ കറിക്കാ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ചെറിയൊരു മധുരവുമായി അടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വരാം താങ്ക് യു